it's my great pleasure to present this video lecture through joe institute of physics title of the lecture is rotational energy of diatomic molecule unit number 1 mechanics course code and name ph3151 engineering physics previous episode la ep02a abdin or lecture paathom adha diatomic molecule odaya moment of inertia calculate panirpom in the ep02b in the video lecture la rotational energy of the same diatomic molecule calculate panna porom rotational energy of diatomic molecule calculate பண்றதுக்கு ஒரு diatomic molecule எடுத்துக்கறோம் நமக்கு தெரியும் diatomic molecule னாவே ரெண்டு atom இருக்கும் ஒரு atom உடைய mass m1 இன்னொரு atom உடைய mass m2 னு எடுத்துக்கறோம் இந்த ரெண்டு atom உம் ஒரு weightless rod ல connect ஆ இருக்கிற மாதிரி imagine பண்றோம் இப்போ இந்த setup அந்த diatomic molecule ஏ horizontal direction ல ஒரு axis பொறுத்து rotate ஆகற மாதிரி imagine பண்ணிக்கறோம் இந்த axis இந்த வெயிட்லெஸ் ராடுக்கு பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷனை செயல்பட்டுட்டு இருக்கு இப்படி ரொட்டேட் ஆகும் போது அதோடைய ஆங்குலர் வெலாசிட்டியை நம்ம ஒமேகா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஜென்ரலா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் லீனியன் மோஷன்ல இருந்தா அதோடைய கைனட்டிக் எனர்ஜி நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஆஃப் இன்டு எம் வி ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதுவோம் ஆஃப் இன்டு எம் வி ஸ்கொயர்னு எழுதுவோம் ஆஃப் இன்டு எம் வி ஸ்கொயர் எது சொல்லுது ஆஃப் இன்டு மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி ஸ்கொயர்னு சொல்லுது இது லீனியர் மோஷன் பற்றி பார்த்தோம்னா இப்படி எழுதலாம் ஆனால் இங்கே என்ன நடந்துட்டு இருக்கு டயாட்டாமிக் மாலிக்குள் இப்போ ஹரிசாண்டலாக ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படி ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னா அப்போ ரொட்டேட் ஆகும்போது அதோட டயாட்டாமிக் மாலிக்குடைய கைனட்டிக் எனர்ஜி எப்படி எழுதலாம் ஆஃப் இன்டு ஐ இன்டு ஒமேகா ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இங்கே மாஸுங்கிறது ரொட்டேஷ் ரொட்டேஷனல் மோஷனில் மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாக குறிக்கும் அதனால் இங்கே மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாக வெலாசிட்டி இங்கே வெலாசிட்டிங்கிறது லீனியர் வெலாசிட்டி இங்கே ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஒமேகா ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த ரொட்டேட்டிங் டயட்டமிக் மாலிக்குள் ஆஃப் இன்டு ஐ இன்டு ஒமேகா ஸ்கொயர் ஸோ ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் சிமிலர்லி ஆங்குலர் மொமெண்ட் ஆஃப் ஆஃப் த ரொட்டேட்டிங் பாடியை எல் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஐ ஒமேகான்னு எழுதுகிறோம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஜென்ரலாக மொமெண்டம் ஆஃப் லீனியர் மோஷன் மொமெண்டம் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் லீனியர் மோஷனில் போகும்போது எம் இன்டு வின்னு தெரியும் That is P is equals to mass into velocity in theory. Here we are looking at this is regarding uh, linear motion. But we are looking at what we are looking at is rotating object. Then so, the angular momentum L is equals to I into omega. So in this case, the angular momentum L is equals to mass into velocity in theory. The angular momentum L is equals to I omega. So the angular momentum L is equals to I omega. இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து ஒமேகா நம்ம எப்படி எழுதலாம் எல் டிவைட் பை ஐன்னு எழுதலாம் அப்போ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் இது நம்ம டயட்டமிக் மாலிக்குள் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல இருந்து நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னை ரெஃபர் பண்ணி எழுதலாம் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் ரொட்டேட்டிங் டயட்டமிக் மாலிக்குள் இஸ் ஆஃப் ஐ ஒமேகா ஸ்கொயர் நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ லாஸ்ட் ஸ்லைட்ல டிவைட் பண்ணியிருந்தோம் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஒமேகா சிக்வஸ் டூ ஆங்குலர் மொமெண்டம் டிவைட் பை மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா இப்போ substitute the equation number 2 in equation number 1 instead of omega nam enna panna porom omega is equals to l by i in substitute pandrom so inga square ngiradanaala kinetic energy is equals to half i into l square divided by i square inga inda oru i inda square ah cancel panudhu appo rendu i la oru i cancel aayiruchu meedhu irukkadhu kinetic energy is equals to half l square divided by i ஓகே தென் இதை மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுனோம்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஏல் ஸ்கொயர் இன்டு டூ ஐ இது நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு தெரியும் இதோட ப்ரீவியஸ் ஸ்டைலில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருந்தோம் மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப் த டயட்டமிக் மாலிக்குள் இஸ் ஐ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ரெடியூஸ்ட் மாஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ ஐ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு மியூ இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் As per the equation number 4, i is equals to mu x square in refer to the equation number 3, but kinetic energy is equals to l square by 2i. Now, equation number 4, equation number 3, i is equal to substitute. So, kinetic energy is equals to l square by 2, we will get this. We will get this, i is equal to mu x square substitute. So, kinetic energy is equals to l square divided by 2 into 
மியூ இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ் இங்கே இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ் எதை குறிக்குதுன்னா ஒரு ரொட்டேட்டிங் டயட்டமிக் மாலிக்குளுடைய கைனட்டிக் எனர்ஜியை கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் படி சொல்லுது ஸோ கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் படி ஒரு எனர்ஜி லெவலுங்கிறது கண்டினியூஸாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸில் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எனர்ஜி லெவல்னா வேற ஒன்றும் இல்லை எலக்ட்ரான்ஸோடைய எனர்ஜியை குறிக்கக்கூடிய பேண்டுக்கு பேர் எனர்ஜி லெவல்ஸ் ஓகே ஸோ கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் படி இது கண்டினியூஸ் எனர்ஜி லெவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஆனால் குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் படி அந்த எனர்ஜி லெவல் கண்டினியூஸாக இருக்காது எல்லா எனர்ஜி லெவல்ஸ்லையும் சப் எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்கும் டிஸ்கிரீட் எனர்ஜி லெவல்ஸாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் குவான்டம் மெக்கானிக்ஸோட கான்செப்ட் ஸோ அஸ் பர் த குவான்டம் தியரி ஆங்குலர் மூமெண்ட்டத்தை நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம் எல் இஸ் இக்வல்ஸ் ரூட் ஆஃப் ஜே இன்டூ ஜே ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ ஹச் கிராஸ் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே ஜேங்கிறது டோட்டல் ஆங்குலர் மூமெண்டம் அது ஜீரோ டோட்டல் ஆங்குலர் மூமெண்டம் குவான்டம் நம்பர் இட் இஸ் நாட் டோட்டல் ஆங்குலர் மூமெண்டம் இட் இஸ் அ டோட்டல் ஆங்குலர் மூமெண்டம் குவான்டம் நம்பர் அது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு ஸோ ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே ஜேங்கிறது டோட்டல் ஆங்குலர் மூமெண்டம் குவான்டம் நம்பர் அதோடைய வேல்யூ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு வேரி ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கும் ஈக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸை ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ்ல சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ்ங்கிறது கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் இக்வல்ஸ் டு எல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ இன்டூ மியூ இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸுங்கிறது ஆங்குலர் மூமெண்டம் இஸ் இக்வல்ஸ் ரூட் ஆஃப் ஜே இன்டூ ஜே ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ ஹச் கிராஸ் இது குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் படி இப்படி எழுதுகிறாங்க இப்போது ஈக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸிலிருந்து எல்லோட வேல்யூவை ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ்ல சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம் ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி ஸோ இ சஃபிக்ஸ் ஜே இஸ் இக்வல்ஸ் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜே இன்டூ ஜே ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ ஹச் கிராஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் பிகாஸ் இங்கே ஏ ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதியாச்சு டிவைடட் பை இங்கே எந்த சேஞ்சஸ் இல்லை அதை அப்படியே இங்கே சப்ஸ்டி எழுதிக்கலாம் டூ இன்டூ மியூ இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஸ்கொயருங்கிறது அந்த ஸ்கொயரும் அந்த ஸ்கொயர் ரூட்டும் கேன்சல் ஆகிடும்னு அப்போது இஜே தட் இஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஜே இன்டூ ஜே ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ ஹச் கிராஸ் அப்படியே எழுதியாச்சு இங்கே ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு மீதி இருக்குது டூ இன்டூ மீ இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்க எழுதிட்டோம் ஸோ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் செவன் ஆக்சுவலாக நம்ம ஃபைனல் ஈக்குவேஷனுக்கு வந்துட்டோம் அந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் செவன் தான் ரொட்டேஷ்னல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த டயட்டமிக் மாலிக்குள் இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம குவான்டம் மெக்கானிக் கான்செப்ட் படி டெரைவ் பண்ணியிருக்கோம் ஆஸ் பர் த ஈக்குவேஷன் நம்பர் செவன் ரொட்டேஷ்னல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த டயட்டமிக் மாலிக்குள் இஜே சிக்வல்ஸ் டு ஜே இன்டூ ஜே ப்ளஸ் ஒன் ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ இன்டூ மியூ இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம டெரைவ் பண்ணியிருந்தோம் இங்கே நம்ம ஜேங்களோட வேல்யூ பற்றி தெரியும் அது டோட்டல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் குவான்ட நம்பர் அதோடைய வேல்யூ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் அப்படின்னு போகும்னு தெரியும் இப்போது இந்த ஜேவோட வேல்யூவை ஜீரோலேருந்து ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணி ஸ்பெஷல் கேசஸாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஜியோட வேல்யூவை ஜீரோன்னு எடுத்துட்டோம்னா இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்படி எழுதலாம் இ ஜீரோ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு இந்த ஜேக்கு பதிலாக ஜீரோன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணதுனால ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்டையராகவே ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்போது இ ஜீரோ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ இதை ஒரு எனர்ஜி லெவலாக இங்கே டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அதன் போல் ஜே சிக்வல்ஸ்க்கு ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் ஈக்குவேஷன் நம்பர் செவனில் ஜியோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணால் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இ ஒன்றுன்னு வந்துடும் இங்கே ஒன் இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்றுங்கிறது என்ன சார் டூ 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 இன்டூ ஒன் டூ அப்படின்னு இங்கே எழுதிட்டாங்க ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே வந்துருச்சு டூ இன்டூ மியூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே வந்துருச்சு இப்போ இந்த டூவையும் இந்த டூவையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ நம்ம மீதி என்ன இருக்கும் இ ஒன் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை மியூ இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்கும் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் எயிட்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜி லெவலோட எனர்ஜியை ப்ரீவியஸ் லைவில் டெரைவ் பண்ணியிருந்தோம் அது ஈவனுங்கிறது இங்கே இருக்க எனர்ஜி ஸ்டேட் இப்போது ஜேவோட வேல்யூவை டூன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம் ஈக்குவேஷன் நம்பர் செவனில் அப்படி சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா இ ஜேக்கு பதிலாக டூனு ச
இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் நைன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஈக்குவேஷன் நம்பர் எயிட்டையும் இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் நைனையும் கம்பேர் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிய வரும் என்ன அப்படின்னா ஈ ஒன் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை நியூ இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுதான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் எயிட்டு ஓகே இப்போ ஈக்குவேஷன் நம்பர் நைனில் இ டூவை எழுதிட்டு இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு த்ரீ எழுதிடுறோம் மீதி இருக்கிறத கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை மியூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே எப்படி இருக்குது ஈக்குவேஷன் நம்பர் எயிட்டில் அதுக்கு பதிலாக இ ஒன் எழுதலாமா இங்கே ஸோ இ டூ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு த்ரீ இன்டு இ ஒன் ஓகே இந்த இ டூங்கிறது இந்த ரெண்டாவது எனர்ஜி ஸ்டேட்டை குறிக்குது சிமிலர்லி சேம் ஈக்குவேஷன் செவனில் ஜேவோட வேல்யூவை த்ரீன்னு சப்சிட் பண்ணுறோம் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இ த்ரீ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு த்ரீ இன்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ த்ரீ இன்டு ஃபோர் இன்டு ஹச் கிரா ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ இன்டு மியூ இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த டூவையும் இந்த ஃபோரையும் கேன்சல் பண்ணும்போது இங்கே டூன்னு வந்துடும் அந்த டூவும் இந்த த்ரீயும் சேர்ந்து மல்டிப்ளிகேஷனில் சிக்ஸாக மாறிடும் ஸோ இ த்ரீ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு சிக்ஸ் இன்டு ஹச் கிரா ஸ்கொயர் டிவைடட் பை மியூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டென் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னோட கம்பேர் பண்ணோம்னா சாரி ஈக்குவேஷன் நம்பர் எயிட்ல உள்ள இ ஒன்னோட வேல்யூட கம்பேர் பண்ணோம்னா நம்ம எப்படி எழுதலாம் இ த்ரீ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு சிக்ஸ் மட்டும் எழுதிட்டோம்னா மீதி இருக்கிறத பதிலாக நம்ம இ ஒன்று எழுதலாம் ஓகே இந்த இ த்ரீங்கிறது இங்கே இருக்கக்கூடிய அடுத்த எனர்ஜி ஸ்டேட்டை குறிக்குது அப்படியே அன்ஷோவாக நிறைய எனர்ஜி ஸ்டேட்டை போயிட்டு எழுதிகிட்டே போகலாம் அப் டு ஜே சிக்வல்ஸ் டு ஜேனு ஜே சிக்வல்ஸ் ஜேனு சப்சிட் பண்ண என்ன நடக்கும் இ ஜே சிக்வல்ஸ் டு ஜே இன்டு ஜே ப்ளஸ் ஒன் இன்டு ஹச் கிரா ஸ்கொயர் டிவைட் பை மியூ இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் இதுதான் அந்த ஃபைனல் மோஸ்ட்டு எனர்ஜி லெவல் ஸோ குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் படி ஒரு எனர்ஜி பேண்டிலேயே நிறைய சப் எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்கு ஸோ இது கண்டினியூஸ் இல்லை இது டிஸ்கிரிட் மேனராக இருக்கிறது தான் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸோட கான்செப்ட் ஓகேங்களா அப்போ ஃப்ரம் த எபோ ஈக்வேஷன்ஸ் ஆர் எபோ ரிசல்ட் நம்ம என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ரொட்டேஷன் கைனட்டிக் ரேஞ்ச் ஆஃப் த ரிஜிட் டயாட்டமிக் மாலிக்யூல் இஸ் டிஸ்கிரீட் என்ன சொல்ல வராங்க இட் இஸ் நாட் எ கண்டினியூஸ் ஒன் இட் இஸ் எ டிஸ்கிரீட்னு கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி இது என்னுடைய நாலாவது வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி போட்ட மூணு வீடியோக்கும் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு நல்ல கமெண்ட்ஸும் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு உங்களுக்கு முதல்ல தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் புதுசாக யாரும் இந்த வீடியோ முதல் முறையாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னுடைய சஜஷன் என்னென்னா முதல்ல என்னுடைய இன்ட்ரொடக்ஷன் வீடியோ பார்த்துருங்க பிஹெச் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஒன்னுக்கு ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தான் அதில் உள்ள லிஸ்ட் தெரியும் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ்க்கு நம்ம வீடியோ லெக்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்னு தெரியும் எது பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு தெரியும் அதனால் என்னுடைய சஜஷன் முதல்ல இன்ட்ரொடக்ஷன் வீடியோ பார்த்துட்டு அடுத்தடுத்த வீடியோக்களை பாருங்கள் மிகவும் நன்றி இதை எல்லாத்துக்கும் உங்களை ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங